ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദുർഗണ്ട പ്രതാപ്ജിറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റിയൽമി സി ത്രീ എന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വരുന്നു വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടുകാണും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോണിൽ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ജി സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അത്യാവശ്യം ഈ പബ്ജി ഒക്കെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ പ്രോസറാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഏഴായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗെയിമിങ്ങിന് പറ്റിയ ഫോൺ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ ഒരു ഫോൺ റിയൽമി സീത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗെയിമിങ് ഫോണിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലെ ഗെയിമിംഗ് ഫോണിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും ഇനീഷ്യൽ ഇമ്പ്രഷനുമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വീഡിയോ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കും നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽമി സി ത്രീയുടെ ബോക്സ് ഒരു യെല്ലോ ബോക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോലെ കൂടുതൽ ലാഗ് ഒന്നും അടുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിയൽ സൈഡിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ യൂഷ്വലായിട്ട് കാണുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും വായിച്ച് ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല നേരെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോക്കോ എക്സ്ട്രോ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ മഞ്ഞ കളറായിരുന്നു ഇപ്പോഴും മഞ്ഞ കളറാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ബോക്സ് അവിടെ താഴെ ഇരിക്കട്ടെ അതിൽ കേസ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫോണാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് റിയൽമി സി ത്രീ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫോണിൻ്റെ ലുക്ക് ഒന്ന് കാണാം ആ ഗാഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസി ഫിനിഷ് ഒന്നും എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം ഇത് അതിൻ്റെ ചാർജറാണ് ഫൈവ് വോട്ട് ടു വാമ്പ് ചാർജർ അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ വോട്ട് ചാർജറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന കേബിൾ മൈക്രോ എസ് ബി കേബിളാണ് ടൈപ്പ് സി കേബിൾ ഒന്നുമല്ല ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ റെഡ്മി ഫോണുകളിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് സി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ റെയിൽമി ഫോണുകളിലൊക്കെ പൊതുവേ മൈക്രോ എസ് ബി തന്നെയാണ് റെയിൽമി അല്ല മറ്റെല്ലാ ഫോണുകളിലും മൈക്രോ എസ് ബി തന്നെയാണ് കേസ് നോക്കിയാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒപ്പം കേസ് വരുന്നില്ല കേട്ടോ സർപ്രൈസിംഗ് ആണ് റെയിൽമി പൊതുവെ കേസ് തരാറുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും റെയിൽമി ഇതിൽ കേസ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ കേസ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നില്ല പക്ഷേ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് പ്രീ അപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റി അത് ഞാൻ കാണിച്ചു ഒരു സിമ്മ ചട്ട ടൂളും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട് ഫോണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഓവർ വ്യൂ ആദ്യം എടുക്കാം ടോപ്പ് സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിം ട്രേയും അതേപോലെ വോളിയം റോക്കേഴ്സും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സിം ട്രേയുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ടാണ് രണ്ട് സിമ്മും മെമ്മറി കാർഡും ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഹൈബ്രിഡ് ഒന്നുമല്ല ട്രിപ്പിൾ കാർഡാണ് ഇനി ഫോണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പവർ ബട്ടണാണ് കാണുന്നത് ആ സൈഡിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് മെയിൻ മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോ യു എസ് ബി പോർട്ട് അതേപോലെ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് താഴത്തെ സൈഡിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് വരുന്ന എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ആ ചെറിയ നോച്ചിനകത്താണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് സെൽഫി ക്യാമറ ഫൈവ് മെഗാ പിക്സലാണ് റിയർ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ് സെൻസറും വരുന്നുണ്ട് താഴെ നമുക്ക് റിയൽമി ബ്രാൻഡിങ്ങും കാണാം ഇത്രയുമാണ് റിയർ സൈഡിൽ ഇനി നമുക്ക് ഫോൺ ബൂട്ടപ്പ് ചെയ്യാം അതിനെനിക്ക് ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഒന്ന്
പക്ഷെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും എന്തായാലും ആ കളർ വൈസിൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്കിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ റിയൽമി ഐ കൊള്ളാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ എബൌട്ട് സെക്ഷൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ലെവൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കാണാം റിയൽമി സി ത്രീ റിയൽമി യു ഐ വെർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻ ടെൻ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിയൽമി യു ഐ വരുന്നത് ഫോർ ജി ബി റാം വേരിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ബി യൂസർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വെബ്ബോട്ട് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിൻ്റെ സാർ വാല്യൂ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സാർ വാല്യൂ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് വരുന്നത് ബോഡി സാർ വാല്യൂ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ വൺ ആണ് എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ സാർ വാല്യൂൻ്റെ ലിമിറ്റിൻ്റെ അകത്താണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആപ്പ് ഡ്രോയിങ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് ഡ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒരുമിച്ച് കാണാം ഹോം സ്ക്രീനിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷനുകളല്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വയേഴ്സിനെ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സെക്ഷനിൽ ഡാർക്ക് മോഡൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം റിയൽമി യു ഐയിൽ ഡാർക്ക് മോഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെയാണ് ഡെയർ റിയൽമി യു ഐയിലെ ഡാർക്ക് മോഡ് കിടക്കുന്നത് സംഗതി എന്തായാലും രസകരമായിട്ടുണ്ട് പുതിയ റിയൽമി യു ഐയും ഡാർക്ക് മോഡും നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല ഡീപ്പ് ബ്ലാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്നാലും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡാർക്ക് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡയലർ സെക്ഷനും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ഒരു ഡാർക്ക് മോഡിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപം കൂടി കാണാം ഒരു ചെറിയ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് താഴേക്ക് മോളിൽ ബ്ലാക്ക് എന്നാലും റിയൽമി യു ഐയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇതിനകത്ത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വരുന്നില്ല ഫേസ് അൺലോക്കും സാധാരണ സ്ക്രീൻ ലോക്കിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ലോക്കുമാണ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ഫേസ് അൺലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ സീറോ സീറോ എന്നുള്ളൊരു നോർമലായി യൂഷ്വൽ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതെൻ്റെ ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ജസ്റ്റ് കൊള്ളാം എന്തായാലും നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ബ്ലേസിംഗ് ഫാസ്റ്റ് അല്ല ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് പൊടിക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സാധാ ഫേസ് അൺലോക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ലോ ലൈറ്റ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പക്ഷേ എങ്കിലും അത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്വൈപ്പ് ടു ഓപ്പൺ എന്നാണ് കാണുന്നത് അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അൺലോക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം അവിടെ നിന്ന് പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യണം സ്ക്രീൻ അൺലോക്ക് ഓട്ടോ അൺലോക്ക് ഉണ്ട് സ്വൈപ്പ് അല്ലാത്ത ഓട്ടോ അൺലോക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫേസ് അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകും യെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ടോ ഫേസ് മാറ്റി പിടിച്ചാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഫേസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൻലി അത് ഓൺ ആവുന്നുണ്ട് പൊടി സെക്കൻഡ് ലാഗ് ഉണ
സ്മൂത്തിനാണെങ്കിൽ അൾട്രാ വരെയുള്ള സ്മൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആ ഓപ്ഷനുകളിൽ അൾട്രാ വരെയുള്ള ഫ്രെയിം റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫോണൊക്കെ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയ പോക്കോ എക്സ് ടുവിലടക്കം കിട്ടുന്ന ആ ഓപ്ഷനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കളിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനാ ഈ വെറും ഏഴായിരം എണ്ണായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നല്ലോണം ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ ചെയ്യാം എന്തായാലും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു ഫോണായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഓൾറെഡി പക്ഷേ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ കൃത്യമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും 